Mmm, estos bastardos de verdad están viendo mi tercer video. Es que no tienen nada más que hacer. ¡Carajo, Micaela! ¡Tus pensamientos se escuchan hasta aquí! ¡Mierda! Eh, hola, soy Micaela. Y si resistes hasta el final del video, te enseñaré cómo ganar dinero con propiedades que no son tuyas. ¡Pero es que no me lo creo! ¡Tengo 11 suscriptores! Seguramente todos ellos deben ser amigos míos. Por ende, el tema de hoy será... ¡Los amigos! ¡El amigo! ¡El contiche para algunos! ¡El secuaz para otros! ¡La perra para otros! ¡Son esas personas con quienes disfrutas y compartes! ¡Algunos te traicionan! ¡Don fieles! ¡Otros te venden! Y algunos están dispuestos para sacrificar sus vidas por ti. De cualquier forma, el día de hoy nos enfocaremos en esos amigos o en esos tipos de amigos que tú tienes en tu alrededor. ¡Esto es un... ¡Pero los que te ayudan a ocultar el cuerpo! ¡Carajo, debí haberme deshecho de él más cerca del hoyo! Espera, ese no es Miguel. Eh, se nota que tienes problemas. Ven, déjame echarte una mano. Eh, si seguimos derecho encontraremos bien camioneta y nos podemos decir de esto. ¡Vamos! Los que se ríen por cualquier pendejada. Y yo le dije que los más dulces igual a P, y 7 y 7 es igual a 4. Y los que no se ríen. Risa. Los que te quieren muerto. Esto. Rodríguez, ven, ¿podrías acompañarme aquí a mi casa? A la medianoche dejaré la puerta abierta para que me vengas a recoger para el cine. ¿Sí? Ah, sí, claro, estaré para eso de las 12 de la noche. No te preocupes, yo iré a recogerte. Una hora después. <risa> Oye, Eric, ya llegué. Oye. Oye, ¿qué es lo que intentas hacer? Maldita sea, lo esquivó. Tú, lo acabas de pensar, ¿cierto? ¡No me engañas! Los que no te dan ni por puta su comida. ¡Chupo! Eh. ¿Lo sabes? Los otakus y los frikis. ¡Carajo! ¿Aún siguen aquí? Mejor cumplo mi promesa y les doy la clase de la semana. Gracias por haber llegado hasta aquí. Ahora cumpliré mi promesa y te enseñaré cómo ganar dinero con propiedades ajenas. Es decir, que no son tuyas. ¿Cómo logramos esto? La figura para conseguir aquello se conoce como, en el derecho civil colombiano, la prescripción y la denuncia de los bienes abandonados. Pero Micaela, ¿qué es la prescripción? Muy buena pregunta, me La prescripción es como una fecha de vencimiento. Mientras las personas ocupan su hogar, es decir, que viven dentro, esta casa no puede prescribir porque no tiene fecha de vencimiento. Pero, si en el debido caso de que ellos la abandonaran, la votaran, no quisieran hacerse nada de responsables de ella, si se fueran del país y la dejaran votada, Cualquier persona puede meterse a ese hogar y quedarse. Pero esto no es tan fácil como lo que parece. Si quieres obtener una casa que ha sido abandonada, tienes que entrar en ella, ejercer actos de señor y dueño. ¿Qué es eso? Es arreglarla, pintarla, mejorarle el acueducto, no sé, arreglar el flaviado, etc. Demostrar como si esa casa fuera tuya. Y luego, de 5 años, la casa tendrá el derecho a ser tuya. Una vez la casa sea tuya, Tendrás que ir ante un juez civil e iniciar un proceso declarativo por el bien, en el cual dices de que tú has ejercido actos de señor y dueño del bien y del predio, entonces reclamas su pertenencia. Y por supuesto, estos tienen que ser visibles, no pueden ser ocultos. Tú tienes que mostrarlo libremente. Eh, un poco abandonado por allá, en la mierda. No ha sido tocado por los humanos en mucho tiempo. Pero Doña Gloria, en su infinita sabiduría, se mete 
mete una casa de trago, mete tejo. Pasó un año y no le dijeron nada. Pues ella sigue su proceso. Dos años, no le dijeron nada. Tres, cuatro, cinco años, no le dijeron nada. Y después de esos cinco años, ella se fue ante el juez civil y dijo, este predio es mío porque yo lo he trabajado, yo lo he labrado, yo he sacado provecho de él. De esa forma, el juez se lo reconoce y después lo declara como suyo. Esta es una forma de ganarte el bien. Pero el título dice que cómo podemos ganar dinero con el bien, eso es solamente para apoderárnoslos. <risa> me encanta que me preguntes eso, mi querido muchacho. Verás, esto es increíble. Según este código verde que ves aquí enfrente de la pantalla, el Código Civil Colombiano, existe un artículo que nos beneficia a las personas interesadas en cazar esos bienes abandonados. Si tú no tienes dinero para arreglar el bien y eres un pobre muerto de hambre que ni siquiera tiene donde caer muerto, el artículo 106 y el 107 nos habla de qué son los bienes vacantes y quién se encarga de esto. Un bien vacante es un bien que no tiene dueño. Un bien de que alguna vez lo tuvo pero fue abandonado, como lo que acabo de decir. Aquí está lo interesante. ¿Sabía usted que si usted encuentra un predio abandonado, usted puede denunciarlo ante el bienestar familiar? Si usted denuncia ante el bienestar familiar de que ese bien o ese predio ha sido abandonado durante muchos años, no se conoce el dueño y usted no tiene plata para apoderárselo, ellos tratarán de contactar a la persona que es dueña de este. Pero si el bienestar no es capaz de contactar con las personas, ellos se apropiarán del bien. Pero aquí es lo que quiero, quiero decir. El bienestar le dará una recompensa por el hecho de que usted haya denunciado ese bien. Los peritos irán a evaluar cuánto vale. Y usted tendrá el derecho de, si mal no recuerdo, del 20 al 30% del valor del bien. Es decir, si usted se encuentra un terreno o una casa que ha sido abandonada durante más de 8 años y no se contacta el dueño y esta vale 100 millones, muy posiblemente usted se pueda ganar de 15 o 20 o 25 millones por haber denunciado esto ante el bienestar familiar. Por supuesto, esto sí tiene un poco de tiempo. Pasarán los días, pasarán los meses, pero eventualmente el bienestar ya podrá apropiarse de él y usted... Por supuesto, hay formas para interrumpir la prescripción y también para hacer de que los dueños de estos predios puedan decir, hey bienestar, ese predio es mío y no me lo toquen. Pero, si quieres saberlo, dale like, suscríbete, comenta y en otro video te lo mostraré. Nos vemos. Esto... Mis redes sociales. Sí, verdad. Espérenlas. Tengan fe. Pronto. Algún día.